السلام علیکم اسٹوڈنٹس پنکچویشن فار فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ ایک چھوٹا چھوٹا سا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پنکچویٹ کریں اور اس پنکچویشن کے پانچ جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ رکھ دیجیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کوشچن جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے ایگزامز میں اس طرح سے آپ کو کسی ایک آپ کا جو لٹریری ٹیکسٹ ہے وہاں سے کوئی ایکسٹریکٹ دے دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو پنکچویٹ کریں اب اگر آپ نے جو ہے وہ کتاب کو اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی سٹوری میں سے آیا ہے اور ایون آپ نے کتاب کو بہت اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہوا اور آپ اگزامس کے آخری دنوں میں تیاری کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو جو ہے وہ پنکچویشن اسپیشلی جو آپ کی بک کی ایکسرسائزز ہیں ان کے آخر میں جا کے دیکھنی چاہیے کہ کون کون سی پنکچویشن دی گئی ہے اور اس پہ جو ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ پریکٹس کر لینی چاہیے تو اس طرح آپ پورے کے پورے نمبر جو ہے وہ لے جاتے ہیں اگر پورے نہیں بھی لیتے تو چار مارکس جو ہے وہ آپ کے لے جاتے ہیں اور چار مارکس جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ چار مارکس لینے کے بعد وہ اسٹوڈنٹ جو صرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تینتیس پرسینٹ نمبر آ جانا کسی طرح سے ہم جو ہے وہ جنت میں تو وہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اس کو آرام سے نمبر جو ہے چار نمبر جو ہے وہ یہاں سکیور کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک جو ہے وہ ایکسٹریکٹ آپ کو دیا جاتا ہے اس ایکسٹریکٹ کو آپ سے کہا جاتا ہے کہ پنکچویٹ کریں نہیں اسٹوڈنٹ یہ کتنی آسانی سے یہ کوشچن جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی اور کچھ زیادہ بھی یاد نہیں رکھنا پڑتا اور اگر آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس میں سے میکسیمم نمبر لینے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کے لیے اس کوشچن کو سمجھنے کے لیے بہت مفید جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پانچ نمبر ہوتے ہیں اس کے اور اس کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ سالو ہوا ہے دیکھیں اف دے فیل اف سے پہلے جو ہے وہ انورٹیڈ کامرس آ گئے اف کا جو ہے وہ کیپیٹل ہو گیا اور اس کے بعد فیل کے بعد جو ہے وہ کامرس لگ گیا دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو برنگ دا کیس بیفور دا کازی کازی کا کیو جو ہے وہ کیپیٹل ہو گیا ٹو سیک جسٹس یہ یہاں پہ پیریڈ آ گیا فل سوپ آ گیا اس کے بعد بٹ ابھی جو ہے وہ کیپیٹل ہو گیا بٹ ان دا پریزنٹ کیس کیونکہ یہاں چھوٹا سا پوز ہے تو اس کو جو ہے وہ کامے کے ذریعے الگ کر دیا دا پیرنٹس ہیو ایگری ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ فار دا ٹریش آف دس ورلڈ تو اس طرح سے یہ سارے کا سارا سالو ہوتا ہے اب دیکھیں اگر غلطیاں اس میں دیکھیں کہ کیا کیا پوچھا گیا ہے آپ سے سینٹینس ٹرمینیشن پوچھی گئی کہ سینٹینس کو آپ جو ہے وہ اینڈ کیسے کریں گے سینٹینس ختم جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو سینٹینس ختم کیسے ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ سینٹینس ٹرمینیشن آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ سینٹینس کو آپ نے اینڈ کیسے کرنا ہے کیا لگانا سینٹینس کے اینڈ پر اس کے علاوہ کیپیٹلائزیشن آپ سے پوچھی جاتی ہے یعنی آپ نے کن کن لیٹرز کو جو ہے وہ کیپیٹل کرنا ہے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہی ہوا ہے اس کے بعد جو ہے کاما جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے اور کوٹیشن مارکس یا انورٹیڈ کامرس جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سے پوسٹ آفی کامرس یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو یہ پانچ میجر ٹائپ آف مسٹیکس ہیں جو کی جاتی ہیں اور آپ کو ان کو جو ہے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ پانچ چیزیں ہم نے کس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا ہے کون کون سی پانچ چیزیں ان کو اپنے ذہن میں ذرا بٹھائیں سینٹینس ٹرمینیشن ہے کیپیٹلائزیشن ہے کاما ہے کوٹیشن مارک ہے اور انورٹیڈ کاما اس کے بعد جو ہے وہ پوسٹ آفی ہے کچھ اور بھی سائنس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں لیکن میں بات جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ نائنٹی پرسینٹ کیسز میں اگر آپ ان پانچ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو نائنٹی پرسینٹ کیسز میں آپ کے جو ہے وہ فائیو مارکس آ جاتے ہیں اور اگر جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ چانس یہ ہوتا ہے کہ ٹین پرسینٹ کا چانس یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ پوچھ لیا لیکن پھر بھی آپ کے فور مارکس جو ہے وہ انہیں پہ کور ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ تو اسٹوڈنٹس اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ایڈمٹ پبلک چینل کو سبسکرائب کریں ان ویڈیو لیکچرز کو جو ہے وہ دیکھیں اور ان ویڈیو لیکچرز پر کریٹیکلی کمنٹ کریں اور بتائیں کہ یہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ اور زیادہ بہتر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اب ان کو بہتر کرنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ کام اسی طرح سے ہوگا ہم ایک ریولیوشن کے دور میں رہ رہے ہیں شاید ٹیچر آپ کے سامنے جو ہے وہ نہ آئے اور آپ جو ہے وہ کسی دور دراز جگہ پہ بیٹھ کے اپنے لیسنز وغیرہ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور ایگزامس جو ہے وہ دے رہے ہوں اب پریزنٹ سچویشن میں پریزنٹ سینیریو میں اس کا جو ہے وہ کیا کیا فائدہ ہے کہ کاسٹ آف ل
क्यों ये ज़रूरी क्यों है क्योंकि इससे आपकी एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपका खर्चा जो है वो बचेगा इसके अलावा टाइम की बहुत ज़्यादा जो है वो बचत होगी आप जब भी कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है लेकिन अगर आपको इस किस्म के सोर्सेज से जो है वो आप वही काम कर सकें जो एक टीचर्स की मौजूदगी में करते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे जो है वो होते हैं टाइम बच जाता है आप टाइम बाउंड नहीं होते कितने बजे टीचर अवेलेबल होगा आपके पास जो है लेक्चर्स पड़े हुए हैं आप डायरेक्ट इन्हें जो है वो यूट्यूब से देख सकते हैं या आप इन्हें डाउनलोड करके देख सकते हैं बाद में जब जो है वो मर्जी जब टाइम मिले आप कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगें इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जो है वो इन पर उसी तरह से क्रिटिकल कमेंट्स दे सकें इनको जो है वो दे सकें ताकि इनको बेहतर ये किया जाए फाइनली फिर वही कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है जितना ज़्यादा जो है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या इस जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो काम करने वाले इनक्रेज होंगे और वो उतना काम करेंगे आपका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा और क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन है इसने चेंज तो दुनिया को करना ही है चलिए जी अगला आ, अब हम जो है वो लेक्चर में चलते हैं डिटेल से कि ये आ, हमारा टॉपिक जो है वो एक मरतबा फिर मैं आपको जो है रिफ्रेश करवा दूँ कि पंक्चुएशन फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है आपको किस तरह से सवाल आता है आपको जो है वो इस तरह से जो है वो आ, ये सवाल जो है वो एग्जाम्स में आता है यानी आपको एक एक्सट्रैक्ट जो है वो दे दिया जाता है आपके लिटरेरी टेक्स्ट में से जो आपने जो है वो पढ़ा आपने उसको जो है वो पंक्चुएट करना है अब इसको दिया क्यों जाता है क्योंकि आपसे जो है वो तो आपको ये की जाती है कि आपने जो है वो क्या याद रखा जो अपनी बुक के पे से जो है वो यानी हमारा एग्जाम जो है वो ज़्यादातर जो है वो मेमोरी बेस्ड होता है जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा तोजो देते हैं बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं उनके लिए ये इतना बड़ा इशू जो है वो नहीं होता लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको इसकी समझ नहीं आती और वो कंप्लेन जो करते रहते हैं कि पंक्चुएशन हमारा बड़ा मसला है क्लास में हमें जो है वो कुछ समझ नहीं आती तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना ये इस तरह से आपको एक पैरा एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपने उस एक्सट्रैक्ट को जो है वो पंक्चुएट करना है अब आपने करना क्या है मैं पाँच चीज़ें जो है वो पहले बता के आया हूँ कि आपने पाँच चीज़ों पर ख्याल रखना है कौन कौन सी पाँच चीज़ें हैं सबसे पहले आपने देखना है कि सेंटेंस की टर्मिनेशन क्या है यानी सेंटेंस के एंड में फुल जॉब आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा या एक्सक्लेमेशन आएगी ज्यादातर जो है फुल जॉब आता है उसके बाद जो है वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है उसके बाद जो है कभी कभी जो है वो एक्सक्लेमेशन आता है बहुत कम जो है वो आता है तो ये चीज़ें जो है वो जहन में रखने वाली होती हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है कैपिटलाइजेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है ज़्यादातर कैपिटलाइजेशन क्या होती है सेंटेंस के फर्स्ट लेटर की कैपिटलाइजेशन होती है उसके बाद जो है वो बीच में कोई कैपिटलाइजेशन हो सकती है मतलब कोई प्रॉपर नाउन आ गया या जो है वो कोई एब्रीविएशन आ गया लेकिन ज़्यादातर जो है वो कैपिटलाइजेशन क्या होती है कि हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए उसके बाद जो तीसरी चीज़ जो होती है वो कॉमा कॉमा जो है शॉर्ट पॉज को जाहिर करता है हम समझ सकते हैं किसी भी स्पीच को कि जब हम बोल रहे होते हैं एक खास जगह पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उसके बाद जो है वो हम बोलना शुरू करते हैं तो शॉर्ट पॉज या और भी कॉमा यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं लैंग्वेज में लेकिन वो शॉर्ट पॉज को ही जो है वो जाहिर करता है उसके बाद जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज हैं इन्वर्टेड कॉमाज कहाँ पे हैं बुक में ज़्यादातर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच को जो है वो पंक्चुएट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमाज इस्तेमाल होते हैं फिर जो है पोस्ट ऑफी कॉमा है पोस्ट ऑफी कॉमा आपको पता है बचपन से कर रहे हैं इनको दो चीज़ें हैं पोस्ट ऑफी कॉमा एक कंट्रेक्शन के लिए आप लोग जो है वो यूज़ करते हैं दूसरा जो है वो आप कोई वर्ड जो है वो आपने छोड़ दिया और उसके लिए जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं या जो है वो आप इसे प्रदर्शन मलकियत शो करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये इसके जो है वो यूज़ हैं ये पांच चीज़ें हैं पांच चीज़ें करने का मैंने बताया आपको क्या होगा आपको पांच नहीं तो चार नंबर तो आपके पक्के हैं पांच जो नाइन्टी परसेंट चांसेस ये हैं कि पांच के पांच जो है इन्हीं से पूछे जाएंगे अब ये देखें डू यू नॉट परसीव इनवर्टेड कॉमर्स हैं डी कैपिटल है साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो लग गया और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पीरियड आ गया उसके बाद जो है अगेन जो है वो आपके कोटेशन मार्क्स हैं और ये उससे पहले जो है वो पीरियड है दिस इज वट ऑल तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स जो है वो आपको नज़र आ रही हैं यानी सेंटेंस टर्मिनेशन है और कैपिटलाइजेशन uh, है और कॉमा uh, है और कोटेशन uh, मार्क्स हैं इसके अलावा हाइफन भी है इसमें देखें ये एक हाइफन मैंने ये जो है वो कहा है कि आपके 90 परसेंट चांसेस ये हैं कि आपके पाँच नंबर आएंगे और टेन ये हैं कि आपके फोर आएँगे अगर आप जो है वो इन पांच चीज़ों को कर लेते हैं ये हाइफन वगैरह जो है वो इनको अगर आप अच्छी तरह
मेरा मेथड जो है वो इस लेक्चर में यही है कि मैं पहले आप लोगों को उन मिस्टेक्स से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ जो मिस्टेक्स आप लोग जो है वो कर सकते हैं अब ये देखें डज यू थ्रॉट हर्ट यू एडेड द मदर टू द चाइल्ड बट द लिटल गर्ल एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज नॉट डिड शी मूव हर आईज फ्राम माई फेस अब इसको क्या करना है आपने सबसे पहले जो है वो सेंटेंस टर्मिनेशन देखनी है कि सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो है वो आपने क्या देखना है आपने कैपिटलाइजेशन देखनी है कि कैपिटल जो है वो क्या क्या हो रहा है उसके बाद आपने कॉमा देखना है कि कॉमा कहाँ पे लगेगा उसके बाद आपने क्या करना है आपने इन्वर्टेड कॉमाज को देखना है फिर उसने उसके बाद जो है वो एंड पे आपने पॉस्ट्रॉफी कॉमा देख लेना है फिर एक नज़र डाल लें अगर कहीं और हाइफन वगैरह या कोई डैश इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो लग रही है तो आपका जो है सारे का सारा सही हो जाएगा तो क्या करेंगे आप जो है वो देखें इसको किस तरह से सॉल्व जो है वो किया गया ये इन्वर्टेड कॉमाज आ गए डज कैपिटल हो गया यूर थ्रॉट हर्ट यू साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया और क्योंकि मदर इज़ आस्किंग हर डॉटर और एडेड द मदर टू द चाइल्ड फुल सॉफ आ गया नेक्स्ट सेंटेंस जो है बट द लिटल गर्ल्स ये पॉस्ट्रॉफी कॉमा जो है वो आ गया डिडेंट चेंज अगेन अ पॉस्ट्रॉफी कॉमा आ गया नॉट डिड शी मूव हर आईज फ्रॉम माई फेस पीरियड लगा के सेंटेंस को जो है वो आपने कंप्लीट कर दिया तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सेंटेंस टर्मिनेशन वो देखनी है आपने कैपिटलाइजेशन देखनी है कॉमा देखना है और उसके बाद जो है वो कोटेशन मार्क्स देखने हैं या इन्वर्टेड कॉमर्स देखने हैं उसके बाद जब पॉस्ट ऑफी कॉमा देखना है और ये जो है वो पांच मेजर किस्म की मिस्टेक्स हैं बाकी जो है हाइफन या डैश वगैरह ये भी इस्तेमाल हुए हैं इनको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं अच्छा स्टूडेंट्स आगे हम इसी तरह से देखें नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट को देखें और इसे करने की कोशिश करें इससे पहले कि मैं जो है वो आपको इसकी सोल्यूशन जो है वो दूँ देखना क्या है आपने सबसे पहले सेंटेंस टर्मिनेशन को देखना है फिर आपने कैपिटलाइजेशन को देखना है फिर आपने कॉमा देखना है कि कॉमा जो है वो कहाँ पर यूज़ होगा फिर आपने इन्वर्टेड कॉमाज को देखना है और अब पॉस्ट ऑफ ही कॉमा देखें फिर एक मरतबा नज़र डाल लेनी है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है कैसे आप देखेंगे आप जो है वो पहले सेंटेंस टर्मिनेशन आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक अब यहाँ पे ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन दो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट बट इट इज़ अ टोनल क्वेश्चन तो यहाँ पे आप जो है आपको आपको जो है वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ेगा हु सो मी अगेन साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है मिस मनाना द हारनेस मैन सो यू पिक अप द पॉकेट बुक अगेन आप जो है वो यहाँ पे पीरियड uh, लगा के फुल सब लगा के यहाँ पे जो है खत्म होगा सेंटेंस टर्मिनेशन का आपका मसला हल हो गया अब जो है वो आप आई का ऑफ कोर्स ये आई को कैपिटल करेंगे क्योंकि आई पर और जहाँ पे भी आएगा वो हमेशा जो है वो कैपिटल ही होगा लेकिन यहाँ पे तो एक और बात यह है कि सेंटेंस के शुरू में आ रहा है कैपिटल होना है आई आई वो सीन विद द पॉकेट बुक डब्ल्यू जो है वो कैपिटल हो जाएगा एंड देन मिस्टर कैपिटल होगा मनाना का एम जो है वो कैपिटल होगा तो इसके अलावा इसमें कैपिटलाइजेशन की कोई और प्रॉब्लम नहीं है अब आपने जो है वो इसमें इन्वर्टेड कॉम इसमें कॉमा देख लें कहाँ पे जो है वो लगेगा आई वॉज सा विद द मिस्टर मनाना यहाँ पे मिस्टर मनाना के बाद जो है वो कॉमा लगेगा क्योंकि ये जस्ट शॉर्ट पॉज है और क्योंकि ये धारनस मैन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है जब कोई किसी को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसे जो है हम फ्रेज इन अपोजिशन जो है वो बोलते हैं उनको कॉमा के जरिए जो है वो आपस में अलग कर दिया जाता है ओके okay, नेक्स्ट जो है वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स देख लेंगे स्पीचेस को आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर देंगे यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू करेंगे यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स जो है क्लोज कर देंगे मी uh, के बाद और देन जो है वो मिस्टर से पहले क्योंकि यहाँ जो है सामान एल्स इज स्पीकिंग यहाँ पे आप जो है वो इन्वर्टेड uh, कॉमर्स लगाएंगे और एंड पे इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो क्लोज कर देंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे अब अगर पोस्ट ऑफिस कॉमर यूज हुआ है तो कर लें नहीं हुआ तो ना नहीं सही अब आप जो है वो देखेंगे ये किस तरह से सोल्यूशन जो है वो हुई हुई है ये आपके सामने जो है वो सोल्यूशन आ गई कि पीरियड आपने जो है मिस्टर के बाद भी जो है वो पीरियड लगाना है क्योंकि ये एब्रीविएशन है बनाने के बाद जो है वो कॉमा जो है वो लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा शुरू कहाँ पे होने है कॉमा जो है वो इन्वर्टेड कॉमा खत्म कहाँ पे होने है कैपिटल जो है वो इनको करना है सेंटेंस टर्मिनेशन कैपिटलाइजेशन कॉमा और उसके बाद जो है वो कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमाज और पोस्ट ऑफी कॉमा उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या है इसमें भी जो आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया मिस लुक द एम्बेरस्ड आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सैड हवर आई एश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप अब जो है वो मिस स्टीवर्ड लुक द एम्बेरस्ड यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है सेंटेंस खत्म सेंटेंस का कैसे पता चलता है खत्म क्या हो रहा है सेंटेंस में कम अज कम एक सब्जेक्ट और एक जो है वो प्रेडिकेट होता है इसके अलावा एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट भी हो सकते हैं लेकिन अगर जो है वो कहीं पे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आ गया पीरियड
शॉर्ट पॉज आएगा आम नॉट आई जो है वो अगेन कैपिटल हो जाएगा एम से पहले जो है वो आप पोस्ट ऑफिस कॉमा लगाएंगे नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही आम शर्ड हाउ अवर यहाँ पे अगेन जो है वो आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि हाउ और तहम बोलने के बाद भी उर्दू में भी हम बोलें तो हम जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं आई कैपिटल हो जाएगा इंटरनेशनल स्कोप आखिर में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो क्लोज कर देंगे देखें जरा किस तरह से वो मिसेस स्टीवर्ड लुक डिम्बेरस मिस्टर का एम जो है वो कैपिटल हुआ है आर उसके बाद पीरियड लगा स्टीवर्ड का एस कैपिटल हुआ है क्यों कैपिटल हुआ है क्योंकि ये प्रॉपर नॉन है एक्सक्यूज मी उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पीरियड लगा है इन्वर्टेड कॉमर्स हैं आई कैपिटल हुआ है अपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा है आम ऑफ रेड ऊपर जो है वो कॉमा जो है लगा हुआ नॉट लिबर्ट टू टेल यू दैट ये कॉमा जो है वो इन रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जो है वो अलग कर रहा है एंड पे यहाँ पे पीरियड आ गया बात कंप्लीट हो गई थी एंड देन जो है वो नेक्स्ट न्यू सेंटेंस है और इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो रहा है क्योंकि मिसेस सीवर्ड जो है वो बात कर रहा है और उसके बाद हाउ और का एच जो है वो कैपिटल किया गया आई एश्योर यू एश्योर यू जब भी आप जो है वो कहेंगे तो आप थोड़ा पॉज लेंगे द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप तो वही पांच मिस्टेक्स हैं बार बार जो है उसी तरह से आपसे आ रहा है कि आप इस इन चीजों पे पांचों पे फोकस करें अच्छा जी अब सेंटेंस टर्मिनेशन जो है वो क्या होती है सेंटेंस ज्यादातर जो टर्मिनेट होते हैं वो पीरियड या फुल स्टॉप पे जो है वो टर्मिनेट होते हैं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं वो आपके पीरियड पे जो है वो टर्मिनेट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज जो है वो टर्मिनेट होते हैं और विशेज एंड प्रेयर्स ये भी टर्मिनेट जो है वो पीरियड पे होते हैं स्टूडेंट्स अगर आपको डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस का नहीं पता या सेंटेंसेस की काइंड नहीं आती तो काइंडली आप जो है वो एक मरतबा जाके मेरी आ, ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस पे जो वीडियो है उसको वीडियो लेक्चर है उसको जो है वो देखें तो आपको जो है ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो कहाँ पे या क्वेश्चन मार्क जो है वो हम कहाँ पे लगाते हैं ऑफ कोर्स क्वेश्चन के एंड पे लगाते हैं और ये आपका जो है वो नॉलेज है कि क्वेश्चन की कितनी जो है वो किस्म में होती हैं दो किस्म के क्वेश्चन मेन होते हैं और तीसरी जो है वो वैसे ही जो है टोनल क्वेश्चन जो होते हैं आवाज़ चेंज करके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो ये इस तरह से होता है और ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के बाद में आता है मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि अगर आपको सेंटेंसेस की काइंड्स का नहीं पता और आपको सेंटेंसेस की काइंड्स का पता होना चाहिए सेंटेंसेस की काइंड्स बहुत ज़्यादा अहम होती हैं क्योंकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो तो सेंटेंसेस की काइंड्स बहुत ज़्यादा हैंडी साबित होती हैं उनको सही करने में एक्टिव पैसिव कर रहे हो तब भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम साबित होती हैं और इसी तरह से जो है ये पंक्चुएशन है तो इनको भी जो है वो आपने समझने के लिए आपको सेंटेंसेज की काइंड्स का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए अब सेंटेंसेस की काइंड्स के लिए मैंने आपको बताया कि वीडियो लेक्चर जो है वो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है आप जो है उसको देखें और वहाँ से जो है वो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर कर लें अच्छा जी कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या है फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस उसको कैपिटल कर दें उसके बाद जो है फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नॉन प्रॉपर नॉन का पहला लेटर कैपिटल कर दें प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ये प्रॉपर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है प्रॉपर नॉन से जो वर्ड बनता है उसे जो है वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बनता है जैसे पंजाबी पाकिस्तानी सिंधी बलोची ये इस किस्म के वर्ड सारे के सारे जो है वो प्रॉपर कैपिटल प्रॉपर एजेक्टिव होते हैं जैसे अमेरिका से अमेरिकन स्पेन से स्पेनिश फ्रांस से फ्रेंच तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो एडजेक्टिव वर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव इनको बोलते हैं इनका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए एब्रीवियशन भी मसलन आप किसी चीज़ को मुख्तसर करके लिख रहे हैं आ, तो उसको आप जो है वो एब्रीवियशन जैसे मिस्टर आपने पीछे जो है वो देखा मिसिज मिस्टर इस किस्म के वर्ड डॉक्टर के लिए डी आर जो है वो लिख देते हैं तो ये फर्स्ट उसका जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए अच्छा जी स्टूडेंट्स अब आ गई बात कॉमा कॉमा हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फॉर शॉर्ट पॉजेज शॉर्ट पॉजेज के लिए हम जो है वो कॉमा जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाह रहे होते हैं कहीं पर जैसे हाउ आर ही ही कैन नॉट बिलीव हिज आईज वेन ही सो हिज सन इन रेस्टोरेंट तो आई देर फोर रेकमेंड हिम इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को अलग करने के लिए जो है वो हम कॉमा जो है वो यूज़ करते हैं एग्जाम्पल देख लें नॉर्मल सैड आई डोंट वॉन्ट टू किल किल एन वन ना यहाँ पर है इज आ कॉमा एक और एग्जाम्पल देख लें शी इज नॉट रेडी ये कॉमा जो है वो देखें किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को अलग कर रहा है 
اب کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں ان میں مختلف کلاسز استعمال ہوتی ہیں ان کلاسز کو الگ کرنے کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ وہی کانسیپٹ وہی ہے کہ شارٹ پوز کے لیے ہم جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اف یو ورک ہارڈ کوما جو ہے وہ لگا ہوا ہے اسی طرح سے وین شی سو ہم کوما ٹو سیپریٹ آئٹمز آف سیریز بعض کا ہم کافی ساری چیزیں جو ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی سینٹینس میں تو ہم ان کو الگ الگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم کوما جو ہے وہ لگاتے ہیں جیسے یہ ایگزامپل دیکھیں یہ امبریلا ہے ٹو شرٹس ہیں تھری پیئر آف ساکس ہیں ٹو پینٹس ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے کیا کیا ہم نے کوما لگایا کیونکہ یہ شارٹ پوز چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے لگتے ہیں اچھا جی اسٹوڈنٹس اب انورٹیڈ کامرز اور کوٹیشن مارکس ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں پہلے تو دیکھ لیں کہ یہ جن لوگوں نے بالکل بھی کبھی نہیں دیکھے کہ یہ انورٹیڈ کامرز ہوتے کیا ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں اور کیا ٹو ڈینوٹ اے رپورٹڈ اسپیچ یعنی رپورٹڈ اسپیچ یہ سم ون ول ڈائی آن پوشنگ دا بٹن یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فار کورس یعنی ہم نے کسی کے الفاظ کو ویسے ہی دہرانا ہو تو ہم اس کو اس میں لکھ دیتے ہیں یہ اور سویٹسٹ سانگز آر دوز دیٹ ٹیل آف دا سیڈسٹ تھاٹ یہ بڑی مشہور سی جو ہے وہ پوئم کی لائن ہے آئی تھنک فرام شیلے اور جو ہے یا کیٹس سے جو ہے یہ لائن جو ہے وہ لی گئی ہے تو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طرح سے کیا گیا پوسٹ آفی کامہ جو ہے وہ کہاں پہ لگاتے ہیں فار کانٹریکشن لگاتے ہیں مثلاً آئی ڈو ناٹ کو ہم نے آئی ڈونٹ لکھنا ہے تو بولنے میں کیونکہ اس طرح سے جو ہے وہ بولا جاتا ہے ڈونٹ ڈزنٹ ڈیڈنٹ شوڈنٹ وونٹ آرنٹ ورنٹ کینٹ تو یہاں پہ پوسٹ آفی کامہ جو ہے لگاتے ہیں پوزیشن شو کرنے کے لیے یعنی ملکیت اردو میں ہم سمجھیں تو کا کا مطلب دینے کے لیے جیسے نارماز ہاؤس نارما کا گھر آرتھرز وائف آرتھر کی بیوی فارمرز گارڈن کسان کا بوائز کلب اب یہ بوائز کلب میں جو ہے وہ تھوڑا سا خیال رکھیں یہ اگرچہ یہاں پہ ریلیونٹ نہیں ہے لیکن ہوا کیا کہ اگر پلورل ناؤن کے ساتھ آپ نے اپوسٹروفی کاما استعمال کرنا تو اس کے بعد دوبارہ ایس جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا لیکن سنگولر ناؤن کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دوبارہ ایس استعمال کرتے ہیں یہ ایسے ورڈ جن کے اینڈ میں پہلے ہی جو ہے وہ ایس آ رہا تو آپ جو ہے وہ اس ساؤنڈ کو ریپیٹ نہیں کرتے آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ کاما لگا کے کام چلا لیتے ہیں پھر اومیشن یعنی ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے یہ کنٹریکشن کی ایک فارم ہی ہوتی ہے جیسے گوئنگ کو ہم گوئن جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں آخر والا جی جو ہے وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو ہم نے اوپر اپوسٹروفی کاما جو ہے وہ لگا دیا ریٹرن فارم میں تاکہ ہم چاہیں گے کہ جو بولے اس کو وہ گوئنگ بولنے کے بجائے جو ہے اسے گوئن بولے اچھا جی اب اسٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پنکچویشن ہے کیا میں نے آپ کو پانچ سٹیپس بتائے آپ پانچ سٹیپس کو اگر جو ہے وہ اکیلا اکیلا پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا یعنی کیا کریں آپ سب سے پہلے سینٹینس ٹرمینیشن کو دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کوما جو ہے وہ کہاں پہ لگانا ہے سوری اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیپٹلائزیشن کو دیکھیں پھر آپ جو ہے وہ کوما دیکھیں اس کے بعد آپ انورٹیڈ کوما دیکھیں بعد میں جو ہے پوسٹ آفی کوما دیکھ لیں تو امید ہے کہ آپ نے سارے کا سارا فکس کر لیا لیکن اس کے باوجود ایک اور نظر ڈال لیں ہائفن یا ڈیش جو ہے وہ کچھ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کے یا کہیں پہ سیمی کالن یا کالن بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کام جو ہے وہ ایک جیسا کرتے ہیں اس لیے جو ہے وہ زیادہ بڑی مسٹیکس یہی پوچھی جاتی ہیں اب کیا کیا سینٹینس ٹرمینیشن سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھی کہ سینٹینس جو ہے وہ فرسٹ سینٹینس جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور سیکنڈ سینٹینس جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسکلیمیشن لگا ہوا ہے ایکسکلیمیشن کیوں لگا ہوا ہے کیونکہ نا دا اولڈ فارم از اسپیکنگ اینڈ ہی از اسپیکنگ وتھ سم اٹ ایکسکیوز می سم اٹ ایکسائٹمنٹ تو اس کی آواز میں ایک سکی ٹون جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ ایک جوش میں بول رہا ہے اس لیے اس میں ایکسکلیمیشن لگا دوسری چیز آپ نے جو ہے وہ کیا دیکھنی ہے کیپٹلائزیشن دیکھیں گے فرسٹ لیٹر جو ہے وہ اپنے یہاں پہ جو ہے وہ کیپٹل کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ فرسٹ لیٹر جو ہے وہ یہاں پہ کیپٹل کر دیا دو ہی جو ہے وہ مسٹیک تھی یہاں پہ کیپٹلائزیشن کے اس کے بعد تیسری چیز میں نے کہا کہ آپ کوما دیکھ لیں شارٹ پوزز کے لیے جو ہے وہ کوما استعمال ہوا یہاں پہ پہلے استعمال ہو گیا یہ یہاں پہ اس کو سن کو اس سے الگ کرنے کے لیے اور یہ رپورٹڈ اسپیچ اور رپورٹنگ اسپیچ کو الگ کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کوما اور یوز نہیں ہوا اس کے بعد انورٹیڈ کوماز کو دیکھ لیں کہ جو رپورٹڈ اسپیچ ہے اس کو انورٹیڈ کامرس میں لکھیں گے آپ سمپل سی جو ہے وہ بات ہے ایکسکیوز می تو ہی سیٹ ایز ہی پوش ڈاؤن اچھا ایک بات جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنی ہے کہ آپ کی بک میں جب رپورٹڈ اسپیچ رپورٹنگ اسپیچ سے پہلے آ
अब इस सारी चीज को जो है वो समझने के लिए ये इस तरह देखें कि इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल हुआ है लास्ट में जो है वो आप अपोस्ट्रॉफी कॉमा को देख लें यू आर ऊपर जो है वो कॉमा जो है वो लग गया और इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है तो मैंने आपको जो है वो बताया कि ये ही पांच चीज़ें ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि यही पांच चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं अच्छा अगला जो है वो एक और देख लें प्रैक्टिस कर लें मैंने आपको बताया कि आप इसे अगर अलग अलग करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी और आपके मिस्टेक का करने का चांस जो है वो कम हो जाएगा क्या करना है सबसे पहले आप जो है वो कैपिटल सबसे पहले आप जो है वो सेंटेंस टर्मिनेशन को देखें फिर आप कैपिटलाइजेशन को देखें फिर आप जो है वो कॉमा देख लें फिर इन्वर्टेड कॉमा देख लें एंड में अपॉस्ट ऑफ ही कॉमा देखें चलिए जी पहले देखें आप इसे गौर से कि इसमें किस तरह से आप सेंटेंस को टर्मिनेट करेंगे ज़रा सोच लें फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने सेंटेंस को कैसे टर्मिनेट करना था ठीक है मेरा ख्याल है देख लिया होगा आपने जो है वो अब आप देखेंगे किस तरह से सेंटेंस को टर्मिनेट कहाँ कहाँ पे सेंटेंस जो है वो टर्मिनेट हुआ है सर के बाद सेंटेंस टर्मिनेट हुआ है ये पीपल के बाद जो है वो सेंटेंस टर्मिनेट ये सेंटेंस नहीं है फ्रेगमेंट है लेकिन क्योंकि ये डायलॉग का हिस्सा है डायलॉग में बाजू का समटाइम्स वी स्पीक वर्ड्स इन आइसोलेशन और फ्रेगमेंट्स तो वहाँ पर भी यहाँ येस येलो आइज मार्शंस वेरी फ्रेंडली वी टॉक द बेट नॉट मच दे लर्न इंग्लिश फास्ट उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने क्या देखनी है आपने देखना है कि आपने कैपिटल के इनको करना बड़ा इजी है आप आराम से जो है उसको कर सकते हैं ज़्यादातर पहले तो पहले वर्ड जो है वो कैपिटल करें हर सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल कर दें तो आपका मेरा ख्याल है कैपिटलाइजेशन का मसला तो हल हो जाता है उसके बाद आपने जो है वो कॉमा देखना है देखें ये कैपिटलाइजेशन देख लें टाउन से पहले जो है वो हो गया उसके बाद जो है वो डार्क का डी कैपिटल हो गया येलो का वाई कैपिटल हो गया मार्शंस का एम कैपिटल हो गया वेरी फ्रेंडली का वेरी कैपिटल हो गया वी का W कैपिटल हो गया और दे का T जो है वो कैपिटल हो गया इंग्लिश क्योंकि ये एक प्रॉपर नॉन है तो इसको आपने I E जो है वो इसका कैपिटल कर दिया नेक्स्ट आपने जो है वो देखना है कि आपने कॉमा जो है वो कहाँ पे लगाना है तो कॉमा जो है वो देखें कहाँ पे जो है वो लगता है शॉर्ट पॉजेज के लिए कॉमा लगता है ये सर से पहले जो है वो कॉमा लगेगा क्योंकि हम जो है वो बात कर रहे होते हैं तो सर कहने से पहले हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं इसी तरह से ये नॉट मच यहाँ पे जो है वो एक शॉर्ट पॉज जो है वो आ रहा है सेंटेंस के दो हिस्से अच्छा अब आपने कॉमा देख लिया नेक्स्ट आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमास देखेंगे <coughs> अब क्योंकि ये एक बात तो आपको पता चल गई क्योंकि इसे पढ़ने से कि ये सारे के सारे जो है वो एक बंदे की स्पीच है तो आप आराम से जो है वो इन्वर्टेड कॉमास शुरू करें एंड पे इन्वर्टेड कॉमास लगा दें क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो नहीं आई आपने गौर से इसको पढ़ लिया होगा लास्ट में आप पोस्ट ऑफी कॉमा देख लें कि पोस्ट ऑफी कॉमा जो है वो दो टाउन ऊपर जो है वो लगा हुआ है और यही एक जगह पे पोस्ट ऑफी कॉमा लगा हुआ है तो इन पांच चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके पूरे के पूरे जो है वो नंबर जो है वो आ जाते हैं नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स अच्छा जी ये वेल यू डिडेंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वीट शूज सेड मिसिज लोइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स You could have asked me. क्या करें सबसे पहले आप सेंटेंस टर्मिनेशन को देख लें कि सेंटेंस खत्म कहाँ पे होना है जितनी देर मैं बोल रहा हूँ उतनी देर में आप सेंटेंस टर्मिनेशन जो है वो देख लें कि सेंटेंस कहाँ पे खत्म होना है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो सेंटेंस जो है वो खत्म होना था सेंटेंस का जो है वो आपको अच्छी तरह से सेंस होनी चाहिए कि सेंटेंस जो है वो क्या अगर आपको सेंटेंस की अच्छी तरह से सेंस नहीं है तो प्रॉब्लम जो है वो कर सकते हैं तो अगर आपने सेंटेंस के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आप जो है वो एक और वीडियो लेक्चर है सेंटेंस की काइंड्स पर जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस जो है वो किए गए आप उसको जो है वो देख सकते हैं चले जी मेरा ख्याल है आपने जो है वो सेंटेंस टर्मिनेशन कर ली होगी देखें जरा कहाँ पर पहला सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है पहला सेंटेंस जो है बड़ा लंबा यहाँ पे जोन्स के बाद जो है वो खत्म हो रहा है और क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसके आखिर में पीरियड लगा हुआ एंड दूसरा सेंटेंस जो है वो यहाँ मी के बाद जो है वो खत्म हो रहा है ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसके बाद भी जो है वो आपने पीरियड ही जो है वो लगाना है दूसरा काम मैंने आपको जो है वो क्या बताया कि आप इस जो है वो सीरीज वाइज लेकिन अब आप जो है देखें कि आपने किन किन लेटर्स को कैपिटल करना है ऑफकोर्स फर्स्ट लेटर तो सेंटेंस का कैपिटल होगा कर दें आप जल्दी जल्दी से दोनों सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर दें उसके बाद एब्रीविएशन हमेशा जो है वो कैपिटल होती हैं एब्रीविएशन मिसिज है उसका एम कैपिटल कर दें लोयला का एल कैपिटल कैपिटल कर दें बेट्स का जो बी कैपिटल कर दें वाशिंगटन का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल कर दें जोन्स काफ़ी लंबा और फनी टाइप ऑफ नेम है तो आप जो है वो इस सारे को जो है वो कैपिटल कर देंगे और यू का जो है आ, ये वाई जो है वो कैपिटल कर देंगे क्योंकि नया सेंटेंस
उसके बाद नेक्स्ट काम आपने जो है वो क्या करना है मैंने कहा आपसे कहा कि आप क्या करें आप कॉमा देखेंगे कॉमा जो है वो कहाँ पे लगेगा कॉमा उसका फंक्शन समझे कि वो शॉर्ट पॉजिज के लिए होता है तो वेल well कहने के बाद जो अच्छा हम कहते हैं उर्दू में भी तो हम जो है थोड़ी देर के लिए रुकते हैं फिर बात जो है वो शुरू करते हैं तो वेल well के बाद जो है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर आप कॉमा जो है वो लगाएंगे और बाकी ज़रा देखेंगे आप कहीं पर कॉमा लगता है या नहीं लगता तो ये सोल्यूशन देख लेंगे इस तरह से वेल के बाद जो है वो कॉमा लगा हुआ है शूज हाँ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को अलग करने के लिए भी जो है वो कमा लगता है तो ये यहाँ पे शूज़ के बाद जो है वो कमा लगा क्योंकि मिसिस लुइला बेट्स वाशिंगटन जून्स ने यहाँ पे बोलना जो है वो बंद किया है और यहाँ पे जो है वो कमा लगा अब चौथी चीज़ आपने क्या करनी है आपने इन्वर्टेड कॉमर्स देख लेने के इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पे लगे हुए हैं इन्वर्टेड कॉमर्स आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता तो ये वेल से लेके शूज़ तक जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है आपने कॉमा लगा दिया और यू कुड हैव आस मी यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो लगा दिए ठीक है स्टूडेंट्स अब लास्ट चीज़ जो है वो रह गई है कि आपने पोस्ट ऑफी कॉमा जो है वो देख लेना है अब पोस्ट ऑफी कॉमा देखने के बाद जो है वो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा लेकिन ये पांच काम करने के बाद आपने एक मतलब सेंटेंस को देखना है जरूर है कि कहीं और कोई मिस्टेक कोई और चीज़ तो नहीं है जो इसमें करने वाली है वो ज़्यादातर हाइफन या डैश हो सकता है कॉलन हो सकता है सेमी कॉलन हो सकता है उस पर अगर आप जो है वो कमेंट्स में लिखेंगे कि हमें जो है उस पर भी जो है एक वीडियो लेक्चर जो दे वो वीडियो लेक्चर भी जो है आपको मिल जाएगा तो आप देखें यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कॉमा लग गया यू डिडेंट तो दिस इज दिस वॉज द वन प्लेस वेयर यू शुड हैव यूज एन अ पोस्ट ऑफी कॉमा और कुछ नहीं है यहाँ पे चलिए जो स्टूडेंट्स आगे जो है वो देखते हैं ये कुछ और पंक्चुएशन साइंस हैं जिनका आपको जो है वो पता होना चाहिए ये डैश और उसके बाद कॉलन है देख लें ये किस तरह से जो है वो बनते हैं और सेमी कॉलन है और पेरियंथिस है ब्रैकेट्स जिन्हें हम जो है वो बोलते हैं और अलिप्स है ये कई मतलब आप सेंटेंसेज के बाद देखते हैं कि काफ़ी सारे जो है वो डॉट या जो है वो पीरियड जो है वो लगे होते हैं तो इनका भी आपको पता होना चाहिए आ, लेकिन वो पांच जो मेजर एरियाज मैंने आपको बताए हैं तो उसमें से पांच पे अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं तो आपके पांच के पांच नंबर आने के 90 परसेंट चांस हैं सिर्फ 10 परसेंट चांसेस ये हैं कि आपके चार नंबर आएंगे आ, लेकिन अगर आप जो है वो इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा जो है वो गौर कर लेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे और हर एग्जाम में आएंगे आप अच्छी इंग्लिश जो है वो लिख रहे होंगे आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरी एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी just mention that in uh, the contents and also uh, in the comments and also write down about the quality of these contents and how they can be improved thank you very much for uh, <coughs> watching it allah hafiz